。王总，你找我什么事？你葫芦里到底卖的什么药啊？什么意思啊？董事长说要推迟婚期了。真的吗？你还装不知道？这难道不是你的意见吗？你觉得建工集团一个上市公司董事长的婚姻大事，会由我一个小小的秘书替他决定吗？如果董事长真的要推迟婚礼的话，那只会是董事长自己的决定。而且，如果说有人可以影响他的话，那就只有一个人，就是你。都说孩子是父母的心头肉，看来你还是董事长最上心的人。好了。既然婚礼要推迟，那我有很多事情需要做呢。好不容易预定上的酒店要取消，请帖都发出去了，还有所有的宾客要重新通知。哦，王总，如果没有别的事儿，我就先忙了啊。我没懂。婚礼如期举行。董事长已经决定。给了他十一年，你自己说的，你很清楚这件事应该怎么摆平。王总，您不是一直嫌我管得宽吗？既然你已经同意董事长再婚，那这个事情应该由您亲口告诉他，而不是通过旁人。我发现你一直在逼我。我是想帮你，也许是我真的爱管闲事儿吧。但是我知道董事长他最期待什么，我也知道您并非不爱这个父亲。我真的希望你们一家人可以和和睦睦的，不然你们守着这么大的一个公司，却都不快乐，这一家人又何必呢？说说吧，说什么？说说你的意见，我想听。啊，不过这不算你的见。这一次，真的要感谢你，婚礼才能按时举行。小硕呢，我是太了解他了。我这么久没办到的，你两天就完成了。哼，推迟婚礼，这叫以退为进。虽然成功完成任务，但是心情并没有很好。我把房秘书派到你那，我就会注重他的建议。一个上市公司董事长的婚姻大事，会由我一个小小的秘书替他决定吗？推迟婚礼，这叫以退为进。希望你们一家人可以和和睦睦的。如果说有人可以影响他的话，那就只有一个人，就是你。都说孩子是父母的心头肉，看来你还是董事长最上心的人。
王秘书，我在奶茶店门口。王总，啊，天心，我有东西要给你姑姑送去，店就交给你了，想喝什么自己拿啊。啊，谢大了。啊，坐吧。王总，有什么事儿吗？我在工作上没有失误，你不能随意的解雇我。你认为你用这种以退为进的方式让我心软，让我自责，最后逼着我同意我父亲结婚，这样合适吗？这是欺骗，我认为欺骗了。方秘书，我一直以为你是为我着想，所以我选择相信你。我还跟你说了很多我跟别人从来没有说过的话。就当我尝试着去改变自己的时候，我发现一切都是假的，都是设计好的。你真厉害。对不起，我不是设计好了，想要故意去骗你才那样做的。我是想让你和你爸爸的关系变好，所以我就……这种借口留着你自己听吧。知道你们董事长成友，所以不管明天你是回到董事长身边也好，去别的地方也好，跟我没有关系。董总，我不希望在我的办公室看见。